ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഇൻസൈഡ് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകൾക്കുള്ളിൽ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണുക മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാണുന്ന വിധം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടെൻ ടെന്നിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നത് അതിനെന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണോ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ വണ്ണിന്റെ ടെൻ ടെൻ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടിന്റെ ടേബിളിലും ടെൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പിന്നീട് ഫൈവിന്റെ ടേബിളിലാണ് ടെൻ വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ടെന്നിന്റെ ടേബിളിലാണ് ടെൻ വരുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടെന്നിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതിയത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഇത്രയുമാണ് പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഗുണിതങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഒന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പിന്നീട് രണ്ടിന്റെ ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് മൂന്നിന്റെ ടേബിളിലും എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നീട് ഫോറിന്റെ ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻ ഇല്ല ഫൈവിന്റെ ടേബിളിലും എയ്റ്റീൻ ഇല്ല പിന്നീട് സിക്സിന്റെ ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് രണ്ടെന്ന കാര്യമില്ല പിന്നീട് നയൻറ്റെ ടേബിളിലാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു അത് തന്നെ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എയ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ആ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതിയത് നോക്കിയാൽ മതി സംഖ്യകൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എഴുതുക ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റീൻ അടുത്ത ചോദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഗുണിതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നീട് അഞ്ചിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നീട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അത് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പിന്നീട് മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇല്ല നാലിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നീട് എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ അത് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇനി പതിനാറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഒരു ഫോർ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങളാണ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിലും തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റ
ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അതിലുള്ളത് തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ആണ് പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ ടേബിളിൽ തേർട്ടീൻ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമായി തേർട്ടീൻ വരുന്നുണ്ടോ പിന്നീടില്ല തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അത് തന്നെയാണ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ തേർട്ടീൻ അടുത്തത് വേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് റഹീം ഹാസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെൻസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു പാക്ക് ദം വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഇൻ വോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ ഹി ഡൂ ഇറ്റ് റഹീമിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേനകളുണ്ട് തുല്യ എണ്ണം വരത്തക്ക വിധം ഇവയെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കണം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പാക്കറ്റുകളിലാക്കാം റഹീമിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആകെ പേനകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഇവയെ തുല്യ എണ്ണം വരത്തക്ക വിധമാണ് പാക്കറ്റുകളിലാക്കേണ്ടുന്നത് അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പാക്കറ്റുകളിലാക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആകെ പേനയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പേനയുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് പാക്കറ്റുകൾ നമുക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ പാക്കറ്റിലും ഒരു പേന വീതം ഇടുക അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പാക്കറ്റുകളാക്കാം പിന്നീട് രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിലും ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേനകളുള്ള പതിനാല് പാക്കറ്റുകളാക്കാം പിന്നീട് നാലിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ നാല് പേനകൾ വീതമുള്ള ഏഴ് പാക്കറ്റുകളാക്കാം പിന്നീട് അഞ്ചിൻ്റെ ടേബിളിലും ആറിൻ്റെ ടേബിളിലും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നീട് ഏഴിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് പേനകൾ വീതമുള്ള നാല് പാക്കറ്റുകളാക്കാം പിന്നീട് പതിനാലിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് പതിനാല് പേനകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റുകളാക്കാം ഒടുവിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേനയുള്ള ഒറ്റ പാക്കറ്റും ആക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ദേർ ആർ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ദേ ആർ ആസ്റ്റ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ റോസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓൾ റോസ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ ദിസ് ബി ഡൺ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് കായിക പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരെ വരികളായി നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ വരികളിലും തുല്യ എണ്ണം കുട്ടികൾ വരത്തക്ക വിധം എങ്ങനെയെല്ലാം ക്രമീകരിക്കാം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടി ആണ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മുപ്പതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഏതെല്ലാം സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് തേർട്ടി വരുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തേർട്ടി ആണ് അതായത് ഓരോ കുട്ടികൾ വീതമുള്ള മുപ്പത് വരികൾ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം പിന്നീട് രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ തേർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള പതിനഞ്ച് വരികളിൽ കുട്ടികളെ ക്രമീകരിക്കാം പിന്നീട് മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിൽ തേർട്ടി ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള പത്ത് വരികളാക്കാം പിന്നീട് നാലിൻ്റെ ടേബിളിൽ തേർട്ടി ഇല്ല പിന്നീട് അഞ്ചിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള ആറ് വരികൾ ക്രമീകരിക്കാം പിന്നീട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആറ് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള അഞ്ച് വരികളിലും കുട്ടികളെ ക്രമീകരിക്കാം പിന്നീട് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള മൂന്ന് വരികളിലും ക്രമീകരിക്കാം പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള രണ്ട് വരികളിലായിട്ടും അവരെ ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താം ഒടുവിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ഉള്ള ഒറ്റ വരിയിലും നമുക്ക് കുട്ടികളെ ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താം അടുത്ത ചോദ്യം ജിൻസി ഹാസ് ഫോർട്ടി ടു ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു പുട്ട് ദം ഇൻ സ്റ്റാക്സ് ഓൾ സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾവേസ് ക്യാൻ ഷീ ഡൂ ദിസ് ജിൻസിയുടെ കയ്യിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സമചതുര കട്ടകളുണ്ട് ഇത് ഒരേ ഉയരമുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി
ഓരോ കട്ടകൾ വീതമുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടു ആണ് രണ്ട് കട്ടകൾ വീതമുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് മൂന്ന് കട്ടകൾ വീതമുള്ള പതിനാല് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ആറ് കട്ടകൾ വീതമുള്ള ഏഴ് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഏഴ് കട്ടകൾ വീതമുള്ള ആറ് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം പിന്നീട് പതിനാലിൻ്റെ ടേബിളിലാണ് ഫോർട്ടി ടു വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പതിനാല് കട്ടകൾ വീതമുള്ള മൂന്ന് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം പിന്നീട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കട്ടകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം ഒടുവിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കട്ടകളും കൂടെ വെച്ച് ഒറ്റ കൂട്ടമാക്കി ക്രമീകരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഏതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇതിൽ ഒരു നാല് ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഏതാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്മാളസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഏതാണ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ വലിയ ഘടകം ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തന്നെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ചെറിയ ഘടകം നമ്മൾ എഴുതി വലിയ ഘടകവും എഴുതി ഇനി ചെറിയ ഘടകവും വലിയ ഘടകവും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആകെ എണ്ണം ആ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക ടെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചെക്ക് വെദർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിലോ ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രസ്താവനകൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എഴുതുക ശരിയാണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് എഴുതുക തെറ്റാണെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് എഴുതുക വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എവരി നമ്പർ ഒന്ന് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകമാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഘടകം ഒന്ന് വരും ട്രൂ ആണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് മുകളിലെ കണക്ക് നമ്മൾ ചെറുതാണല്ലേ നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അതുപോലെ ഏത് സംഖ്യകളുടെയും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതും ട്രൂ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ മൂന്നിനും ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അഞ്ചിനും ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ
ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വൺ ഈസ് ദ ഓൺലി നമ്പർ ഹാവിങ് വൺ ഫാക്ടർ ഒരു ഘടകം വരുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് ഒന്നിൻ്റെ ടേബിളിൽ മാത്രമേ ഒന്നുള്ളൂ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഫാക്ടർ മാത്രമേ വണ്ണിനുള്ളൂ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് ശരിയാണ് കണക്കുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു തുടർ ഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്